Итак, друзья, встречаем последнее обновление Телеграма, менеджер загрузок, новое меню вложений, трансляция с помощью других приложений и другие нововведения. Менеджер загрузок, как это выглядит? Давайте сразу же смотреть на анимацию. Нам показывают. Ну все, теперь кидаем файлы и смотрим на какой уровне, на каком уровне загрузки какой файл. Соответственно, вот так вот загружаем. А в Telegram можно делиться документы любого формата размером до 2 гигабайт на файл и бесплатно пользоваться неограниченным облачным хранилищем, которое доступно с любых ваших устройств. В поиске Telegram появилась новая вкладка загрузки, на которой можно увидеть все скачиваемые в данный момент, а также давно загружаемые медиа и файлы. Когда вы скачиваете файлы, в поле поиска появляется иконка для быстрого перехода новый раздел, но вот здесь все показано. В новом разделе можно поставить на паузу и перезапустить загрузку, а также повысить приоритет для скачивания того или иного файла или перейти к чату, в котором был отправлен. Новое меню вложений. Теперь при отправке нескольких фотографий или видеозаписей вы можете посмотреть получившийся альбом, изменить порядок материалов перед отправ... от... отправкой, убрать лишний или быстро добавить к альбому подпись. Для этого нажмите на «Выбрано» в верхней части меню. Вот, соответственно, тоже как нам показывают файлы. Галерея. Выбираем. «Quick Camera Access». Message Preview, добавляем, выбираем, вот выбранные и, соответственно, вот так вот можем редактировать теперь э, наше сообщение из картинок. Меню вложений в приложение для iOS перешло на новый дизайн, который ранее оценивали пользователи Android. Перейти к камере из галереи стало проще, а новая панель навигации позволяет быстрее переключаться между фотографиями, файлами, геопозицией и другими типами вложений. А полу Прозрачный интерфейс на Android. Ну вот, опять же, смотрим, как все это выглядит. Transhead in Night Mode. Это uh, Night Mode, да? А, значит, в ночном режиме фон, стикеры и мультимедиа эффективно просвечивают, эффектно просвечиваются через полупрозрачные элементы. Я лично не вижу никакой прозрачности элемента интерфейса, когда вы листаете... А, когда листаете, да? Ну, я не заметил. Историю чата. А, вот, 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 сверху. Вот это меню верхнее, немного с прозрачным эффектом. Как Windows 11, например. Насколько нам известно, подобные эффекты до сих пор не используются ни в одном приложении для Android. И мы рады первыми представить пользователям Android передовые технологии дизайна. Блин, прозрачность, которая блистала в 2009 году, 13 лет назад на iPhone, прошу тебя, на Windows 7, сейчас только является фичей в телефонах Android. Новый интерфейс авторизации. Интерфейс для входа в аккаунт на Android и MacOS обновлен и дополнен новыми плавными анимациями. На Android можно полюбоваться появлением цифр при вводе кода. Вот, ну, анимации добавили, да, отлично, супер. Телеграм для а, MacOS появились впечатляющие анимации на экране для входа через QR-код. Вот, приложение Text, а, Telegram можно параллельно подключить несколько учетных записей с разными номерами телефонов. Вот, при, а, приложение для MacOS теперь позволяет открыть несколько учетных записей в разных окнах. Вот это очень круто, конечно. Верификация, all new logistic. Ну, короче, ссылки по номеру телефона. Как все это выглядит, анимация будет. Номер телефона необходимо указать в международном формате. Вот. Телеграм можно выбрать для своей учетной записи публичное имя собака username, чтобы другие пользователи могли вас найти по ссылке t.me юзернейм не знать номера телефона ну, вот это круто то есть как бы telegram становится социальной сетью уже полноценной такой и для пк где люди будут создавать посты а значит общаться между собой постами и так далее будут вот эту ссылку на telegram распространять во вконтакте и так далее трансляции с помощью других приложений 
Вот о чем я, кстати, забегая вперед, в группах э, и каналах можно проводить видеотрансляции без ограничений числа зрителей. Мы обратили внимание, что блогеры и журналисты все чаще используют видеотрансляции в Telegram для связи с подписчиками. С сегодняшнего дня администраторы групп и каналов могут использовать такие программы, как OBS Studio, вот это да, XSplit Broadcaster для управления трансляцией, например, чтобы переключаться между несколькими оками, добавить полезную информацию поверх изображения или используя зеленый экран теперь любой канал в telegram можно использовать для профессионального телев... э... телевещания вот как это live старт ссылка и все а, ссылочку через broadcast да как-то поценяем ну короче супер супер просто супер просто Телеграм превращается в какую-то мега сеть. Обновление страницы ТМЕ, даже не будучи зарегистрирован в Телеграм, пользователи интернета могут просматривать публичные профили, сообщения и целый публичный канал. О, вот это тоже очень круто, друзья. Многонациональная, многонациональная команда Телеграм, много сотрудников ну, из Украины. Ну, друзья, ладно. Короче, ссылка. Будет в описании, если кого заинтересовало, так что ссылка в описании, всего доброго, всем пока, до свидания.